হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফর্মাল নোট বুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার টপিক্স হচ্ছে এইচপিএলসি এইচপিএলসি আমাদের কাছে খুবই কমন একটা টার্ম তো আজকে আমি এইচপিএলসির বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে ভিডিওটি সাজিয়েছি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ পাশাপাশি একটা রিকোয়েস্ট করব যে যারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছো আমার ভিডিওগুলো দেখার পরে তোমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিওগুলো শেয়ার করো যেন আরও অনেক মানুষ এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে আমার সাথ চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং তারাও অনেক বেশি বেনিফিটাইড হতে পারে এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের উদ্দেশ্যে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তো ভিউয়ার্স আজকে শুরু করছি এইচপিএলসির বেসিক বেসিক ভিডিও এবং এরপরে আমি প্রিন্সিপাল ইনস্ট্রুমেন্ট বিভিন্ন বিভিন্ন সাইট নিয়ে এইচপিএলসি আমরা জানি অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার পাশাপাশি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য তো আমি এইচপিএলসির ডিটেলস খুঁটিনাটি সব কিছু আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও তৈরি করে আপলোড করব তো তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই সেটা করতে পারো বা রিকোয়েস্টেড কন্টেন্ট থাকে সেটাও করতে পারো তাহলে আমি সেই অনুযায়ী ভিডিওগুলো আপলোড করব তো আজকে আমি শুরু করছি এইচপিএলসির বেসিক দিয়ে তো শুরু করছি আজকে টিউটোরিয়ালটি ভিওয়ার্স আজকে আমি যে পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান তারপরে স্টেশনারি ফেস এবং মোবাইল ফেসটা নিয়ে আলোচনা করব অ্যাপ্লিকেশান এবং সবশেষে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এইচপিএলসি এইচপিএলসি স্ট্যান্ডস ফর হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি ভিওয়ার্স এইচপিএলসি পুরো মিনিং হচ্ছে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি তো এটা হলো এক ধরনের লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে আমরা প্রথমেই জানি একটা সেপারেশান টেকনিককে ক্রোমাটোগ্রাফি বলা হয় লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে কি বোঝায় লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে বোঝায় যে এদের যে মোবাইল ফেসটা থাকে এই মোবাইল ফেসটা সবসময় লিকুইড ভার্সানে থাকে তো এই জন্য একে আমরা লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি বলে থাকি হাই পারফরমেন্স কেন বলা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স বলার বেশ কিছু কারণ আছে হাই পারফরমেন্স বলার প্রধান মূলত যে কারণ সেটা হলো যে এইচপিএলসির মাধ্যমে আমরা যে স্যাম্পেলটাকে অ্যানালাইসিস করি সেই অ্যানালাইসিস অর্থাৎ ফার্স্টে হচ্ছে রিটেনশান টাইমটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট মানে কম থাকে রিটেনশান টাইমটা খুবই কম থাকে অর্থাৎ খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সেপারেট করতে সক্ষম হব পাশাপাশি সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে যে একটা মিক্সচার থেকে একটা মিক্সচার অফ কম্পোনেন্ট থেকে একটা মলিকিউলকে সেপারেট করতে সময়টা যেমন কম লাগবে প্লাস আইডেন্টিফিকেশানটাও হানড্রেড পারসেন্টের মধ্যে প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট কারেক্ট হয় অর্থাৎ এদের অ্যানালাইসিস কোয়ালিটি অনেক অনেক বেশি ভালো তারপরে হলো যে কোয়ান্টিটিটা অ্যানালাইসিস করা যায় অর্থাৎ কত পরিমাণে সেই স্যাম্পেলটা ইন স্যাম্পেল ইনগ্রিডিয়েন্টটা প্রেজেন্ট আছে স্যাম্পেলের মধ্যে বা আমাদের রি প্রয়োজনীয় ইনগ্রিডিয়েন্টটা স্যাম্পেলের মধ্যে কত পারসেন্ট প্রেজেন্ট আছে সেই পারসেন্টেজটাও বের করা সম্ভব এতগুলো পজিটিভ দিকের জন্যই কিন্তু এইচপিএলসিকে সবচেয়ে বেটার ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক বা ক্রোমাটোগ্রাফি মেশিন বলা হয়ে থাকে কারণ আমরা জানি যে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি বা অন্য ক্রোমাটোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু স্যাম্পেল অ্যানালাইসিস করা সম্ভব বা সেপারেশান করা সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশান থাকতে পারে যেমন এখানে আমরা যে স্যাম্পেলটা আইডেন্টিফাই করব সেটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট হবে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফিতে সেটা নাও হতে পারে পাশাপাশি হাই প্রেশারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্যাম্পেল যদি আমি হাই প্রেশার ফ্লোতে পাস করাই সেটাও এইচপিএলসিতে সক মানে পসিবল কিন্তু কলাম ক্রোমাটোগ্রাফিতে পসিবল না পাশাপাশি আরও একটা কথা যে এইচপিএলসির মাধ্যমে সলিড লিকুইড গ্যাস যে কোনো ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যানালাইসিস করা সম্ভব কিন্তু কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি বা গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় যে স তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্ট অর্থাৎ সলিড লিকুইড গ্যাস তিনটাকেই অ্যানালাইসিস করা সম্ভব হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে বা দেখা যাচ্ছে গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফিতে স্যাম্পেলটাকে তারা গ্যাসিও করে তারপর অ্যানালাইসিস করে কিন্তু এইচপিএলসিতে সলিড লিকুইড গ্যাস তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টকেই আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি প্লাস আইডেন্টিফিকেশানটা হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট হয় পাশাপাশি ডিটেনশান টাইমটা খুব ভালো মানে কম থাকে পাশাপাশি তাদের যে পাশাপাশি আর একটা হলো যে আমরা যে কত কোয়ান্টিটি অর্থাৎ একটা স্যাম্পেলের মধ্যে ফার্স্টে আমরা ইনগ্রিডিয়েন্টটা সেপারেট করলাম সেটাকে আইডেন্টিফাই করলাম এবং সেটা কত পার্সেন্ট ওই স্যাম্পেলের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে সেটা পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করা যায় এইচপিএলসির মাধ্যমে তো এতগুলো গুণাগুণের জন্যই কিন্তু এইচপিএলসিকে সবচেয়ে মানে বেটার ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক বলা হয়ে থাকে 
এবার চলে যাচ্ছি যে এইচপিএলসি ইজ এ ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক দ্যাট ক্যান সেপারেট এ মিক্সচার অফ কম্পাউন্ড যে কথাটা আমি বললাম যে এইচপিএলসির মাধ্যমে একটা মিক্সচার থেকে আমরা একটা সিঙ্গেল কম্পাউন্ডকে সেপারেট করতে পারি এবং সেপারেশানটা খুব ইজিলি মানে খুব কম সময়ে করতে পারি হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্টভাবে করতে পারি আইডেন্টিফাই পাশাপাশি আরও অনেক গুণাগুণ যেটা আমি প্রিভিয়াস স্লাইডে বললাম এগুলো করা সম্ভব যেটা কিনা অন্য কোনো কমাটোগ্রাফিতে করা পসিবল না তো এই জন্য এইচপিএলসিকে সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে বেটার টেকনিক বলা হয় এবার হলো ইট ইজ ইউজড ইন বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি টু আইডেন্টিফাই কোয়ান্টিফাই অ্যান্ড পিউরিফাই দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টস অর্থাৎ এটা আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে কোয়ান্টিটিটা জানার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কত পার্সেন্ট আছে বা কত পরিমাণ কত গ্রাম প্রেজেন্ট এই কোয়ান্টিফাই করার জন্য এই টেকনিকটা ইউজ করা হয়ে থাকে এবং সবশেষে যেটা পিউরিফিকেশান অর্থাৎ একটা পিউরিফাই করার জন্য ধর হয়তো বা একটা ব্যাকটেরিয়াল সলভেন্টকে পিউরিফাই করার জন্য আমরা এইচপিএলসিকে ইউজ করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে পিউরিফিকেশানটা হানড্রেড পার্সেন্ট পিউরিফাই করতে এইচপিএলসি সক্ষম সো এবার চলে যাচ্ছে একটু বেসিকে সেটা হলো যে ক্রোমাটোগ্রাফি ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে আমরা জানি যে সেপারেশান টেকনিক তো এখানে বলা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল ম্যাথড ইন হুইচ সেপারেশান অফ কম্পোনেন্টস টেক্স প্লেস বিটুইন টু ফেস অর্থাৎ ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে আমরা বুঝি সেপারেশান টেকনিক এই যে সেপারেশানটা হয়ে থাকে এই সেপারেশানটা দুইটা ফেসের সহযোগিতায় বা দুইটা ফেসের কম্প দুইটা ফেসের মাধ্যমে সেপারেশানটা হয়ে থাকে সেই ফেস দুটোকে একটা হচ্ছে স্টেশনারি ফেস আর একটা হলো মোবাইল ফেস তো ভিউয়ার্স এই যে এইচপিএলসির যে স্টেশনারি ফেসটা সেক্ষেত্রে কি হয় স্টেশনারি ফেসটা একটা কলামের মতন থাকে যে কলামের মধ্যে অ্যাডজর্ভেন্ট অর্থাৎ কলামের মধ্যে আমরা কি করব এই স্টেশনারি ফেসের যে ইনগ্রিডিয়েন্টটা আছে সেটা দিয়ে কলামের দুই পাশে প্যাকড করব এবং মাঝখান দিয়ে স্যাম্পেলটাকে পাস করব দিস ইজ দ্য বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্ট মানে বেসিক প্রিন্সিপাল যে কলামের দুই সাইডে একটা সরু কলামের মতো থাকে যে কলামের দুই পাশে আমরা অ্যাডজর্ভেন্ট অর্থাৎ স্টেশনারি ফেস দিয়ে প্যাকড করে রাখবো এবং মাঝখানটা ফাঁকা থাকবে এই মাঝখান দিয়ে মোবাইল ফেসটা পাস করানো হবে এখন এই যে দু দুই পাশে যে স্টেশনারি ফেস হিসেবে মূলত এইচপিএলসিতে সিলিকাটাকে ইউজ করা হয়ে থাকে এই সিলিকা ইউজ করার কারণ কি সিলিকা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক ইন নেচার অর্থাৎ হাইড্রোফিলিক ইন নেচার বলতে ওয়াটার লাভিং হ্যাঁ ওয়াটার লাভিং পাশাপাশি আর একটা হলো যে ওয়াটার লাভিং হলো এটা ন্যাচার তো ওয়াটার লাভিং হলে কি হয় যে সিলিকাগুলো তো ওয়াটার লাভিং যে স্যাম্পেলটা আমি পাস করব সেই স্যাম্পেলের মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আছে সেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলোর মধ্যে যদি কিছু ওয়াটার লাভিং ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে অর্থাৎ হাইড্রোফিলিক ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে সেই হাইড্রোফিলিক ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো সিলিকার সাথে অ্যাটাচড হয়ে যাবে এবং অন্য যে হাইড্রোফেবিক অর্থাৎ যে ওয়াটার কম লাভিং বা ওয়াটার হার্টিং হেটিং আর কি ওয়াটারকে হেট করে এই টাইপের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো কিন্তু সিলিকার সাথে বাইন্ড করবে না সেগুলো পাস করে চলে যাবে আর যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ওয়াটারকে ভালোবাসে অর্থাৎ ওয়াটার লাভিং হবে সেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো কিন্তু সিলিকার সাথে রিয়াক্ট করবে এবং রিয়াকশান করে একটা বন্ড তৈরি করে সেখানে আটকা পড়ে যাবে এইভাবে অ্যাকচুয়ালি সেপারেশানটা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বেসিক একটা ধারণা আমি যখন প্রিন্সিপাল এবং ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে একটা ছোট ভিডিও করব সেই ভিডিওর মধ্যে আমি আরও ডিটেলসে আলোচনা করব তো এটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে স্টেশনারি ফেস হলো একটা কলামের মধ্যে দুই পাশে সিলিকা দিয়ে প্যাক করা হয়ে থাকে এবং মাঝখানে আমরা কি করব মোবাইল ফেসটাকে পাস করব দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়ে সেপারেশানে আর মোবাইল ফেসটা কি হয় মোবাইল ফেসটা সবসময় লিকুইড থাকে তো লিকুইডের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার থাকে এবং টেন পারসেন্ট থাকে স্যাম্পেল অর্থাৎ যে স্যাম্পেলটাকে আমি অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি সেটার সাথে নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার দিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করা হয় যেটাকে আমরা মোবাইল ফেস বলে থাকি এখন মোবাইল ফেস লিকুইড করার যেটা মেইন কারণ সেটা হচ্ছে যে স্যাম্পেল কিন্তু লিকুইডও হতে পারে সলিডও হতে পারে বা গ্যাসিও হতে পারে তো এই স্যাম্পেলটাকে আমি যতক্ষণ না কলাম দিয়ে রান করাবো অর্থাৎ জল কলাম পাস করাবো ততক্ষণ পর্যন্ত তো সেপারেশান সম্ভব না তো পাস করানোর জন্য আমার মোবাইল ফেসে লিকুইড একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট বা সলভেন্ট রাখতে হবে যেটা কি না স্যাম্পেলকে লিকুইড ভার্সানে এনে সেটাকে স্মুথ করে এবং সেটা পাস করতে সাহায্য করে সো দিস ইজ দ্য বেসিক থিং এবার চলে যাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশানে অর্থাৎ কোথায় কোথায় এই এইচপিএলসি ইউজ করা হয় সেটার একটা মানে আইডিয়া বা গাইডলাইন হলো প্রথমে হলো আমি বলেছি যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে কিন্তু এইচপিএলসি খুবই ইউজ হয় 
বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলতে আমি যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো তৈরি করব অর্থাৎ ড্রাগ হোক ডোজ হোক বা যেটাই হোক সেটা কি ক্রুড ড্রাগ হোক হ্যাঁ ফিনিশড প্রোডাক্ট হোক তো সেটার কোয়ালিটি কিন্তু মেইন আমরা আমাদের মেইন লক্ষ্য থাকবে যে হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিফাই একটা জিনিসকে আমরা কাস্টমারের কাছে পা মানে কি করব পাস করব তো এই কোয়ালিফ কোয়ালিফিকেশানটা আমরা কিভাবে মানে চেক করব এই এইচপিএলসির মাধ্যমে হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা সম্ভব এই জন্য এইচপিএলসি কোয়ালিটি কন্ট্রোলে ইউজ করা হয় ফার্স্ট হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশান অফ কাউন্টার ফেরি ড্রাগ প্রোডাক্টস যেটা বললাম যে কিছু আননোন প্রোডাক্ট থাকে ড্রাগের মধ্যে সেই আননোন প্রোডাক্টকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এই টেকনিকটা ইউজ করা হয়ে থাকে সেলফ লাইফ ডিটারমিনেশনের জন্য মানে এইচপিএলসি ইউজ করা হয়ে থাকে এবং সবশেষে হচ্ছে ট্যাবলেট ডিজোলেশন অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল ডোজেস ফার্মের যে ডিজোলেশন টেকনিক আছে সেখানেও এইচপিএলসিটা ইউজ করা হয়ে থাকে মূলত এইচপিএলসির মাধ্যমে আইডেন্টিফাই কোয়ান্টিফাই তারপর পিউরিফাই এই ধরনের এই কাজগুলোকে বেশি করা হয় এবং সবসময় মনে রাখতে হবে এইচপিএলসির উপর আর কোনো কি নাই কোমাটোগ্রাফি নাই কারণ অন্যান্য কোমাটোগ্রাফিগুলো যদিও হয়তো বা এইচপিএলসির থেকে ভালো সেপারেশন করলেও তাদের কিছু লিমিটেশান থাকে এইচপিএলসি হচ্ছে এমন একটা কোমাটোগ্রাফি যেটা লিমিটেশন অনেক কম প্লাস রেজাল্টটা অনেক বেশি ভালো পাওয়া যায় এই জন্য এইচপিএলসি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট বা মেশিন এবার চলে যাচ্ছে অ্যাডভান্টেজে ফার্স্টেই বলছি যে রিটেনশান টাইম অর্থাৎ এটা খুব ফাস্ট মানে সেপারেশান টেকনিকটা অনেক ফাস্ট অনেক ইজিলি করা করে ফেলে ফাস্ট এবং ইফিসিয়েন্ট দেন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মনিটরিং অব দ্য কলাম ইফুলিয়েন্ট অর্থাৎ কলাম ইফুলিয়েন্টের জন্য কলামটা আমি কি করব যে যে কলামের মধ্যে স্টেশনারি ফেসটা প্যাক্ট করা হয়ে থাকে সেই কলামটাকে আমার বারবার চেঞ্জ করার দরকার নেই সেটার মধ্যে আমি কন্টিনিউয়াসলি স্যাম্পেল পাস করতে পারি এবং সে কন্টিনিউয়াসলি স্যাম্পেলটাকে আইডেন্টিফাই করবে এবং সেক্ষেত্রে রেজাল্টের কোনো হেরফের হবে না সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডভান্টেজ এবার চলে যাচ্ছে एकुरेट क्वान्टिटिव एनालस अर्थात কোয়ান্টিটিটা একুরেটলি অ্যানালাইসিস করা সম্ভব এইচপিএলসির ক্ষেত্রে যেটা অন্যান্য ক্রোমোটোগ্রাফিতে পসিবল নাও হতে পারে পসিবল কি হওয়ার চান্স সবচেয়ে কম থাকে কিন্তু এইচপিএলসিতে কোয়ান্টিটিটা অ্যানালাইসিস করা যায় এবং সেটা একুরেটলি কোয়ান্টিটিটা বলতে কি একটা স্যাম্পেলের মধ্যে আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টটাকে আইডেন্টিফাই করেছি সেই ইনগ্রিডিয়েন্টটা কত পার্সেন্ট প্রেজেন্ট আছে যদি স্যাম্পেলটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয় সেই হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে কত পার্সেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্টটা প্রেজেন্ট আছে ফর এক্সাম্পল যদি একটা প্রোটিন সলিউশন হয় প্রোটিন সলিউশনে প্রোটিন প্লাস ওয়াটার আছে ফর এক্সাম্পল তো এখন আমি এটা আইডেন্টিফাই করব যে ওয়াটার যদি হানড্রেড পারসেন্ট হয় এই হানড্রেডের মধ্যে কতটুকু প্রোটিন প্রেজেন্ট আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরলাম যে ফিফটি পারসেন্ট প্রোটিন আছে তো এই অ্যামাউন্টটা ইজিলি এইচপিএলসির মাধ্যমে অ্যানালাইসিস করা সম্ভব বা বের করা সম্ভব এটাকেই বলা হচ্ছে একুরেট কোয়ান্টিফাই অ্যানালাইসিস তারপরে চলে যাচ্ছি আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে কম মিক্সচার যতই কমপ্লেক্স হোক না কেন যত বেশি কমপ্লেক্সই হোক না কেন অনেক কমপ্লেক্স মিক্সচারও মানে অনেক বেশি ইনগ্রিডিয়েন্ট হয়তো বা একটা স্যাম্পেলের মধ্যে একের অধিক দশটা বারোটা পঞ্চাশটা যত বেশি ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকুক না কেন যত ছোট ইনগ্রিডিয়েন্টই থাকুক না কেন আইডেন্টিফিকেশনটা এইচপিএলসির মাধ্যমে সম্ভব এবং হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্টভাবে তারপর চলে যাচ্ছি রিপিটিটিভ অ্যান্ড রিপ্রডিউসেবল অ্যানালাইসিস অর্থাৎ এই অ্যানালাইসিসটা রিপিটিডলি করা যায় তারপর আরেকটা হলো অ্যাকুয়াস এবং নন অ্যাকুয়াস ইনগ্রিডিয়েন্টের ক্ষেত্রেও এই ইন অ্যানালাইসিসটা সুইটেবল অর্থাৎ এইচপিএলসির মাধ্যমে অ্যাকুয়াস প্রোডাক্ট এবং নন অ্যাকুয়াস প্রোডাক্ট দুইটাকে অ্যানালাইসিস করা সম্ভব যে কথাটা আমি বলেছি যে এইচপিএলসি একটা কর্মোটোগ্রাফি এক্সেপশনাল যেখানে আমরা সলিড লিকুইড দুইটা সলিড এবং লিকুইড দুইটা স্যাম্পেলকে অ্যানালাইসিস করতে পারি যার জন্য কে বলা হয়ে থাকে হাই পারফরমেন্স লিকুইড কমাটোগ্রাফি তো এবার চলে যাচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো ফার্স্টলি এটা হচ্ছে খুবই কস্টলি একটা মেশিন বা কস্টলি একটা ইউজ তারপর হচ্ছে কমপ্লেক্সিবিলিটি এটার মধ্যে কিছু কমপ্লেক্স থাকে যতই এটা ভালো হোক বা যাই হোক কিছুটা কমপ্লেক্সিবিলিটি থাকে আর ডিটেক্টর ল্যাক অফ ইউনিভার্সাল ডিটেক্টর অর্থাৎ এটার অনেক ধরনের ডিটেক্টর আছে ইউনিভার্সাল ডিটেক্টর না থাকা একটা ড্রব্যাক্স ফর এইচপিএলসি তো এই হচ্ছে আজকে আমার কাছে বেসিক ইনফরমেশন এইচপিএলসির আশা করছি বেসিকে কোনো সমস্যা থাকবে না তো ইন ফিউচারে আমি প্রিন্সিপাল এবং ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে অর্থাৎ এইচপিএলসির প্রিন্সিপাল এবং ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে একটা ভিডিও করব সেই ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তো এই হচ্ছে আজকের আমার টিউটোরিয়াল সবাই ভালো থাকো থ্যাংকস ফ